。皆さん、明けましておめでとうございます。急に f です。新年最初の動画は、ブリードルームの紹介をしてみたいと思います。あまり興味がないかもしれませんが、お付き合いください。評判が良ければ、毎年やってみたいと思います。まずは用品置き場から。ここはエアコンの真下で直風が当たるので、生き物は置けません。なので、用品置き場となっております。これがブリードルームのエアコンです。部屋は4畳か4畳半くらいなのですが、エアコンは8畳用のものがついています。パワーの大きいエアコンなので、寒い冬でも温度が下がりにくく安心です。そして、今年導入したスイッチボットで、外出先からでもスマホでエアコンを操作できるようにしました。スマホで常に温度が確認できるので便利です。今は 21.9 度の湿度 26%。こちらの温度計の数値がスマホに送られてきます。こんな感じです。便利でしょ次は撮影スペースです。いつもここで撮影しています。こちらの棚はよく使うものを入れています。ブリードスペースと飼育種を紹介していきます。動画配信していますが、意外と飼育種は少ないです。増やしていきたい気持ちもありますが、スペースの関係上あまり増やせません。では見ていきます。ここは素人転足の標本です。あまりじっくりと見てはいけません。外れかかっているものすらあります。昔私が作ったものですが、今溜まってる死体も、いずれは標本にしていきたいと思ってますが、なかなか作る時間がありません。次はヘラヘララです。正月明けたらマット交換をしようと思っていますがその時に大ケースに入れ替える予定なので標本スペースは飼育ケースで埋まり見えなくなると思います標本が見えるのは今だけですね続々と羽化してますが今季は急激に温度を上げたのでオスは小さいですオスとメスに温度差をつけて無理やり合わせましたなのでメスよりもオスの羽化が早いですコーカサスの今後の予定は産卵時にオスとメスの孵化時期をずらして
オスを大きく育てることのできる環境を作ることです。理想は、最初に取った幼虫がオスで、数ヶ月後に産卵、孵化させた中にメスがいる状況を作れたら、次世代は気にしないで大きく育てられるかなって思ってます。なんで、こんな面倒くさいことをするかと言いますと、ワイルドで購入したペアの産地が、探しても情報が出てこない。なんとか、キャメロンハイランドというところまでは分かったのですが、そこから先が分からなかったので困ってます。もし、この産地の詳しい情報を知っていらっしゃる方は、コメントにて教えてください。以前マレーシアに住んでいらっしゃる方に、この産地はどこなのって聞いたのですが、住んでいらっしゃる方でもわかりませんでした。そりゃあそうだ。私に、何県のホニャララ村って知ってるって、聞かれてもわかるわけないもんな。次はビラファです。この子は、もう、次世代の子が取れているので、余生を過ごしてます。鑑賞用ですね。そそしててこちらの棚にギラファを置いてます。前回は100ミリ超えでしたので、今年は110ミリを超えたいなって思います。そうそう。これは例の幼虫です。未だに潜る気配がありません。しっかりと表面のマットを食べ、クソもしっかりしています。一応、順調に育っているんじゃないかと思います。次はこのブリードルームで一番目を引く場所です鑑賞用の昆虫たちを飾る場所です以前の動画で熱帯魚用の水槽を紹介しましたが気に入ったので追加で同じものを購入して飾ってます基本上の台は温度が高め下に行くほど温度は低めそんな感じで置く場所を決めてますこれはもうそろそろさなぎになってもおかしくはないとは思うのですがまだまださなぎになってくれませんこちらの棚にはパチェコヒメゾウカブトがいますこれは、洋室を作りかけているのがちらほらいました。もう少ししたら、成虫が見られると思います。下の段は、甘みのこぎりクワガタです。ちなみに、オスはまだ健在です。メスはすでにお亡くなりになりましたが、意外と長生きです。残念ながら、不節は少し取れてて、持った感じも軽いです。見ててかっこいいから、もう少し楽しませてほしいな。
手前のは、今年購入したワインセラーです。主に、ミヤマなどの低温酒を飼育するのに使っています。上段にはアクベシアヌスのオスが入っています。下段と温度が変えられるので、下段にメスを入れて温度差をつけています。ちなみにこのワインセラーは買って失敗でした下段の温度が1桁まで下げられるからこのワインセラーにしたのですが最低温度は1桁まで下げられても最高温度が14度までしか上げられませんカタログをよく見て買わなかったので完全に失敗でしたなので国産ミヤマを14度で飼育したらどうなるのか見てみるのに中段は少量ではありますが国産ミヤマを飼育しています。これでブリードルームの紹介は終わりです。思ったより飼育種は少ないでしょ今使ってるこの棚はいわゆるガチャ棚と呼ばれる棚です。昔はステンレスラックを使っていたのですがブリードルームが狭いため圧迫感があり作業スペースが狭かったのでこの棚に変えました。この棚のメリットは下段のスペースを作業スペースに使えるので、部屋を広くできるってことかな左のスペースには、棚を追加できるスペースはあるのですが、今のところは収まっていますので、足りなくなったら追加する予定です。と言っても、今あるレールに棚を追加してもいいので、飼育数によっては、もう少し棚を増やすこともできます。やっぱり、柱が床にないのがガチャ棚のメリットではありますが、購入時には注意が必要です。種類が多すぎて何でもいいというわけではなく、どのくらい重いものを置くかでレールと棚を毛を選ぶのが、面倒くさいのがデメリットです。